So, 11 to 1, explain the energy level for hydrogen atom. Okay. Just if you simple on the hydrogen atom, you can discuss the energy level. In a hydrogen, you can see one electron. And the one electron is in the orbit, in the inner orbit, in the outer orbit, jump on it. Thirmo or Mbo, the Edamar and a well until I meet Pandas and the energy level a pretty reform. Abdin discussed Pandas the hydrogen atom at Thurmo. Seria, so on the hydrogen atom of them discussed Pantana, they were the at the helium atom, yan, nitrogen, elatime on the Padina, they mariana transition energy level down the Uruk. Seria, the basic and multiple hydrogen atom at the Manic discussed Pana. So the energy of an atom is the least. When it is electron revolving in orbit closest to the nucleus. Okay. Nucleus pakatala suti druga pudia. Pedha nucleus at the ting. The nucleus pakatala suti druga pudia, the K orbit at the tama, Ulule Kamiana energy on the K orbit to the Arupa. Cheria Adat Adoda Konjo, and a Kamiana energy in a thong. Negative on the Pakamodi is on the negative la high energy rupo. Adati the negative la Kamiana energy the Arupo. Add the orbital negative or umba Kamiana energy there. Seria up a inner orbit in the K orbit in the inner orbit on the energy level on the Rambaramba Kamir minus la Adi Mavirko. Seria at on the first line as a little the energy of an atom is the least. Seria when the electron is revolving an orbit closest to the nucleus, nucleus Pakatala Sutumbode. Electron or the energy on the rubber Kamiar or Kanga, for example, n equal to one up in the orbit in the chapita. Seria. Suppose n equal to two, three of dinner and a hong energy level on the Adima. So in the inner orbit, the good energy of the Velila Popo energy on the Adima de Padima de Ponda the Vedipi Sola. Negative on the Kamiana negative work. Seria. Up a Kamiana negative work of Gudia. And the energy level level recovery in the calculate panla, and in a mondor formula on the final pan of Chirka, the Kumnadi. Kata. So energy level find out under the K minus thirteen point six divided by n square into electron volt. I usually find out panel. Namurka. Okay. So either formula than mondo over a place use panapora. In the other lay n equal to one of dina first orbit to podano, n equal to two na second orbit, n equal to three third orbit in the mari. In the orbit to the energy level, we will formula and we will get the answer. Sorry, okay. Now, in the formula, we will get the answer. E n equal to minus 13.6 divided by n square into electron volt. This is the electron volt. Sorry, now, the electron volt is the answer. The electron volt is the answer. So, now, in the equation, the equation 8th equation, the board on the Principal quantum number pine birthna energy equation on the in Abochkarno and the equation other Mondi Pusashifoni electron or energy level on the conduit. Say, yeah. 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 Okay. So here for n equal to two, three, the absolute value of energy is smaller. And hence energy progressively larger in the outer orbit. Okay. Very low po po he now had in a energy level on the adiyamai tepo. Okay. Outer orbit po po he energy on the adiyamai tepo. The larger I tepo. That's the pretty sir adiyamai tepo. The number of the formula than the remain energy level on the equilibrium inversely proportional to one by n square. Mirror. Correct. Up a end of the value on the Kamiya and the Chabdina is actually the more than the negative energy. If you have a negative energy, you energy. If you have a negative energy, you can get a negative energy. If you have a negative The lowest state of an atom is ground state of the universe. That is lowest energy of an electron revolving in the orbit in the smallest radius. And the smallest radius is Suppose you have a nucleus. In the K of in the orbit on the nucleus crumb and nearest arco, up in the Lauta on the other end of positive alpha rays of the low in the Lauta distance closest approach on the reach panel. In our creepy to Dorothy and upon a nucleus on the repulsive force could the arrangement. 
இப்ப இதை தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஏ நாட் அப்படின்னு மீன் பண்றாங்க சரியா அதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப ஒரு கம்மியான எனர்ஜி எங்க இருக்கும் இந்த இன்னொரு ஆர்பிட் நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்பிட்ல தான் கம்மியான எனர்ஜி இருக்கும் அங்கதான் லோயஸ்ட் எனர்ஜி இருக்கு எலக்ட்ரான் வந்து அப்படி சுத்தி வரும்போது கம்மியான ரேடியஸும் அதாவது எலக்ட்ரானுடைய வட்டப்பாதையில சுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய மிடில இருந்து நம்ம ரேடியஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது கம்மியான ரேடியஸ்ல சுத்துறது இந்த கே ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான் சுத்தினால கம்மியான ரேடியஸ்ல சுத்தும் சரியா அப்ப அந்த ரேடியஸ் வந்து எவ்வளவா இருக்கும் ஏ நாட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்காரு சரி இப்ப வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே எலக்ட்ரான் சுத்துறதுக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு இந்த இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னா உங்க ஃபார்முலால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே என் ஸ்கொயர் சரி வர இடத்துல ஒன் ஸ்கொயர் போடணும் ஒன் ஸ்கொயர் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் அப்ப மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் வந்து இருக்கு ஓகே அப்ப இந்த கே ஆர்பிட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் வந்து இருக்கு ஓகே சரி அடுத்து இதே இது வந்து செகண்ட் ஆர்பிட் எடுத்துக்கிடுவோம் ஓகே இப்ப அடுத்து அதனுடைய வெளியில இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் ஆர்பிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் என் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லி சஸ்டி பண்ணணும் சரியா இப்ப என் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லி சஸ்டி பண்ணோம்னா எனர்ஜி லெவல் கண்டுபிடிக்கும் போது எனர்ஜி ஃபார் செகண்ட் ஆர்பிட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை ஃபோர் ஆக்சுவலி டூ ஸ்கொயர் தானே போடுவோம் இந்த இடத்துல ஓகே டூ ஸ்கொயர் போட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோரா மாறிட்டோம் இப்போ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை ஃபோர் ஓகே இப்போ நீ ஃபோர் நல்லா டிவைட் பண்ணேன்னா உனக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குமா ஓகே மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஒரு வந்து இருக்கும் ரைட் புரியுதா அப்போ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னா இது வந்து கிரேட்டர் இதை விட கிரேட்டர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸை விட இது வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஏன்னா நெகட்டிவ்ல கம்மியாக தான் உள்ளதா ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஓகே அப்ப இன்னர் ஆர்பிட்டை விட அவுட்டர் ஆர்பிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி வந்து அதிகமா இருக்கு ஏன்னா மைனஸ் வந்து கம்மியான நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் இருக்கு அப்ப வந்து பாசிட்டிவ்ல பார்க்கும்போது இதை விட எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் எயிட் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே அந்த இடத்துல சொல்ல வந்திருக்காங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு ஆர்பிட் சொல்லிட்டாங்க த மினிமம் எனர்ஜி ரெக்கர்ட் டு ஃப்ரீ தி எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டு இன்னர் ஆர்பிட்ல இருந்து சரியா இப்ப நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான வெளியேற்றணும் அப்படின்னா நான் எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுத்தாகணும் மினிமம் எவ்வளவு கொடுத்தாகணும் பிளஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் கொடுத்தாகணும் ஏன்னா அது கையில இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கு அப்ப அதுக்கு ஈக்குவலா நாங்க வந்து பிளஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தாதான் நான் இதுல இருந்து என்ன பண்ண முடியும் இந்த எலக்ட்ரானை தூக்க முடியும் அப்படி எலக்ட்ரானை நான் தூக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இது வந்து அயான்ஸா மாறிடும் இந்த நியூக்ளியஸ் ஏன்னா எலக்ட்ரான் வெளியில போயிடுச்சுன்னா இந்த இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜு நியூக்ளியஸா மாறிடும் ஓகே அதான் நம்ம அயனி சேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே இது வரைக்கும் நியூட்ரலா இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா வெளியில வந்து எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு எலக்ட்ரானும் புரட்டானும் சேர்ந்து நியூட்ரல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஆனா இப்ப வந்து எலக்ட்ரான் நம்ம தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிளஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஒர்க் கொடுத்து எலக்ட்ரான் வெளியேற்றிட்டோம்னா இப்ப இது வந்து அயன்ஸா மாறிட்டோம் இது ஒரு கேட்டையா ரைட் ஓகே ஏன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அயான் தானே இப்ப இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் கேட்டையா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்ப இதுதான் அயனி சீசன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க the minimum energy required to free electron from the ground state of the hydrogen atom hydrogen atom la inde minimum evlo energy kudutha and the electron inner orbit la inde and the electron velila kondu varam mudiyum appadina we should give plus 13.6 electron volt undu kudukano seriya apdi kudukkuradhukku per da enna solluvom ionization energy ye ionization energy nu solran ena and electron thikitamna ipo inda nucleus vandu ketiyana maarikku அப்ப கேட்டியான மாத்தக்கூடிய இவ்வளவு இந்த டெண்டன்சி வந்து எப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பிளஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தாதான் கிடைக்கும் அப்ப இந்த அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுத்தாதான் இதை அயானா மாத்த முடியும் அதனால இந்த எனர்ஜி பேரு அயனிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே சோ திஸ் இஸ் கால்டு அயனிசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் த
இப்ப ரூம் டெம்பரேச்சர் போறோம் இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்ல சரி ரூம் டெம்பரேச்சர் வருவோம் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல என்ன ஆகும் கொஞ்சம் எனர்ஜி வந்து வெளியில இருந்து ரிசீவ் பண்ணுமா எலக்ட்ரான் ஒன்னு ஒன்னு கொலைட் பண்ணுமா கொலைட் பண்ணி ஒரு சஃபிஷியன் எனர்ஜியை கெயின் பண்ணுமா அதனால இப்ப வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சம் சேஞ்சஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஆர் இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வென் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரிசீவ் எனர்ஜி பை ப்ராசஸ் பை சச் எலக்ட்ரான் கொலிஷன் the atom may occur sufficient energy to rise electron to higher energy state okay abadi room temperature ku the hydrogen vachundha appadina room temperature nala kedacha and heat energy receive panittu and the electron inner orbit la outer orbit ku jump panna vaippu irukku okay abadi jump panni pocha appadina enna agum thirumba adarudi ground state ku varumbodhu adu kandippa edhaavadhu or rays emit pannittu da varum okay and the explanation enga tharap poranga The atom is said to be in excited state. Yep, that room temperature, the electron is absorbed in the room temperature, the heat energy is absorbed in the ground state, that is the excited state. Ground state to excited state, that is the inner orbit, that is the outer orbit, that is the jump. Okay, yeah. If you jump in the jump, the energy difference is the same as the wave length. How do you think it is possible? Suppose, இப்ப இது வந்து நியூக்ளியஸ் வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கேசல்ல வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம இந்த இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்றோம் இப்ப ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து சம் சஃபிஷியன் ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணி இந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இதனுடைய ஸ்டேட்ல இருந்து இதனுடைய எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு என்ன பண்ணிடுது ஏன்னா கொஞ்சம் எனர்ஜியை கெயின் பண்ணிட்டா அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்காது என்னாகும் இந்த எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு இங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணிடுது சரியா செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுது அப்படி ஜம்ப் பண்ணும் போது இங்க இருக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி லெவல் என்ன இங்க இருக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி லெவல் என்ன இதுக்கு இடையில எவ்வளவு எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகே இப்ப இன்னொரு ஆர்பிட்ல இருக்கும்போது எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி லெவல் எவ்வளவு இருக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஒன்று வந்து இருந்திருக்கும் சரியா இதே இது செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு அது ஜம்ப் பண்ணிருச்சுன்னு வைங்களேன் ஜம்ப் பண்ணிருச்சுன்னா இப்ப அதனுடைய எலக் எனர்ஜி லெவல் எவ்வளவு இருந்திருக்கும் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் இருந்திருக்கும் ஓகே மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் வந்து இருந்திருக்கும் அப்ப எவ்வளவு எக்ஸசை எனர்ஜி வந்து கிடைச்சிருக்கு இது இந்த ஆர்பிட்ல இருந்து அந்த செகண்ட் ஆர்பிட் ஜம்ப் பண்ணும் போது நியர்லி டென் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் வந்து அதுக்கு எக்ஸசா கிடைச்சிருக்கு அது எதுல இருந்து கிடைச்சிருக்கு இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து கிடைச்சிருக்கலாம் இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து இந்த டென் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் வந்து இதுக்கு எக்ஸசா கிடைச்சிருக்கா இப்படி கிடைச்சிருச்சுன்னா அது என்னாகும் இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடும் அப்படி எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ண உடனே அங்கேயே பெர்மனண்டா இருக்காது திரும்ப என்ன ஆகும் இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர ட்ரை பண்ணோம் அப்படி வரும்போது என்ன பண்ணோம் இது எவ்வளவு எக்ஸசை எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணி வச்சிருக்கு அதே அளவுக்கு எனர்ஜி உள்ள வேவ்ல பண்ணிட்டோம் அது எபிட் பண்ணிட்டு அது திரும்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் புரியுதா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து எவ்வளவு எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ணுதோ அந்த எனர்ஜியை பொறுத்து அது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து செகண்ட் ஆர்பிட் ஜம்ப் பண்ணலாம் தேர்ட் ஆர்பிட் ஜம்ப் பண்ணலாம் ஃபோர்த் ஆர்பிட் ஜம்ப் பண்ணலாம் எந்த ஆர்பிட்டுக்கு வேணாலும் ஜம்ப் பண்ணலாம் ஜம்ப் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த எக்ஸைட் ஸ்டேட்ல இருக்காது அது திரும்ப அதனுடைய கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர ட்ரை பண்ணோம் அப்படி வரும்போது எவ்வளவு எக்ஸசைஸ் எனர்ஜி அது ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதே அளவுக்கு எனர்ஜி உள்ள வேவுல இருந்து அது வந்து எமிட் பண்ணிட்டு தான் அது வந்து திரும்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் ஓகே இதுதான் ப்ரொசீஜர் சப்போஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ரிசீவ் பண்ணிச்சுன்னு வைங்களேன் அது எங்க தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து சரியா இது வந்து செகண்ட் எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட்க்கு ஜம்ப் பண்ணா அது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட் ஸ்டேட்டு இதே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணா செகண்ட் எக்ஸைட் ஸ்டேட் ஓகே இப்படி எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணும் போது அதுக்கு சப்போஸ் எவ்வளவு எனர்ஜி ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து எடுத்திருக்கோம் அல்லது நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுத்தா அது வந்து அங்க போவோம் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் கொடுத்தா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல வந
அது சம் வேவ் லென்த் மீட் பண்ணிட்டு ஜம்ப் பண்ணும் தட்ஸ் ஆல் சோ process ரொம்ப சிம்பிள் தான் திரும்ப சொல்றேன் அதாவது எலக்ட்ரான் இன்னர் ஆர்பிட்ல இருக்கு ஏதாவது ஒரு எனர்ஜி அது ஹீட் எனர்ஜியோ லைட் எனர்ஜி ஏதோ ஒரு எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணுது அது எவ்வளவு எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணுது டென் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டா டுவெல் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டா இந்த மாதிரி எவ்வளவு எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து செகண்ட் ஸ்டேட் ஜம்ப் பண்ணலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து தேர்ட் ஸ்டேட் ஜம்ப் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபோர்த் ஸ்டேட்டு ஜம்ப் பண்ணலாம் எங்க வேணாலும் ஜம்ப் பண்ணும் டிபெண்ட் அப்பான் அதுக்கு வெளியில இருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியை பொறுத்து அப்படி ஜம்ப் பண்றது திரும்ப என்ன ஆகும் எக்ஸ்ரேட் ஸ்டேட்ல இருந்து திரும்ப அதனுடைய கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு திரும்ப போக ட்ரை பண்ணும் அப்படி போகும்போது அது எவ்வளவு எனர்ஜி எக்ஸசா ரிசீவ் பண்ணுச்சோ அதை வந்து வேவ் லென்தா அதாவது போட்டானா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் அது வெளியே போகும் அதாவது போட்டானா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் அது வந்து தன்னுடைய கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் ஓகே இதுதான் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துடைய அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்துடைய அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஓகே அது ஏன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன் பாருங்க சொல்லிட்டாங்க ஃப்ரம் தீஸ் எக்ஸிட் ஸ்டேட் த எலக்ட்ரான் கேன் தென் ஃபால் பேக் டு த லோயர் எனர்ஜி எமிட்டிங் ஏ ஃபோட்டான் இன் திஸ் ப்ராசஸ் ஓகே சரி எனர்ஜி லெவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலில் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கு செகண்ட்னா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய எலக்ட்ரானுடைய ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வந்து எனர்ஜி லெவல் வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஓகே மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு ஓகே பை என் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் என் ஈக்குவல் டு டூனா செகண்ட் எனர்ஜி லெவல் என் ஈக்குவல் டு த்ரீனா தேர்ட் எனர்ஜி லெவல் ஃபோர்த் எனர்ஜி லெவல் ஃபிஃப்த் எனர்ஜி லெவல் போடணும் என் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோ எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல கீழே வந்து எனக்கு பலா இன்ஃபினிட்டி போட்டேன் ஏன் எனிதிங் பை இன்ஃபினிட்டி என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆகிடும் புரியுதா அப்ப இன்ஃபினிட்டி எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு தான் ஜீரோ எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டு இருக்கு தட் மீன்ஸ் வாட் எலக்ட்ரான் வந்து இன்ஃபினிட்டி போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டி கொண்டு போறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு எலக்ட்ரான் கொடு எவ்வளோ எனர்ஜியை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் மெயின்டைன் பண்ணா போதும் அப்ப அந்த ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் மெயின்டைன் பண்ணா இங்க இருக்கிறதுல நெகட்டிவ்ல இருக்கு அப்ப அதுக்கு ஈக்குவலா வைப்ப பாருங்க இந்த பிளேஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சப்போஸ் இந்த பிளேஸ்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இங்க இருந்து நான் இந்த எலக்ட்ரானை இன்ஃபினிட்டி கொண்டு போகணும்னு வைங்களேன் அப்ப என்ன பண்ணணும் இத நான் ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்டா மாத்தணும் அப்படி நான் ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்டா மாத்தனா இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் பிளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ட ப்ரொவைட் பண்ணணும் இப்படி பிளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ட கொடுத்தா எனக்கு டோட்டல் எனர்ஜி லெவல் என்ன ஆயிடும் ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆயிடும் ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் எதுக்கு இன்ஃபினிட்டிக்கு அப்ப எலக்ட்ரான் ஆட்டோமேட்டிக் இன்ஃபினிட்டிக் போயிடுது புரியுதா இப்படி தான் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்லையும் இருந்த எலக்ட்ரானை வெளியே இன்ஃபினிட்டி கொண்டு வர்றதுக்கு அதுக்கு தேவையான நெசசரி எனர்ஜியை வந்து சப்ளை பண்ணணும் அப்படி சப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை வெளியில கொண்டு வந்துடலாம் வெளியில கொண்டு வராம அது வந்து என்ன ஆகலாம் இப்படி நடக்கலாம் அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த மாதிரி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வேவ் லென்த்தை மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து செகண்ட் ஸ்டேட் தேர்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணோம் திரும்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் வரும்போது அது வேற ஒரு வேவ் லென்த்தை மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரியா இதே மாதிரி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து அது ரிசீவ் பண்ற எனர்ஜியை பொறுத்து ஃபோர்த் ஸ்டேட் போகலாம் ஃபிஃப்த் ஸ்டேட் போகலாம் சிக்ஸ்த் ஸ்டேட் போகலாம் அது திரும்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது அது எவ்வளவு எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிச்சோ அதே அளவுக்கு எனர்ஜியை வந்து போட்டானா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் வரும் இதுதான் ஹைட்ரஜன் எனர்ஜி லெவலுடைய ஸ்பெக்ட்ரத்துடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் போர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு ஓகே ஸோ தி ஃபோர் ஆஸ் பர் த பிரின்சிபல் குவான்ட்ட நம்பர் என் ஈக்குவல் டு ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இன்ஃபினிட்டினா எனர்ஜி லெவல் என்ன ஆயிடும் ஜீரோ எலக்ட்ரான் ஓல்டேஜா மாறிடும் ஓகே அதே ஃபோர் அப்ப எலக்ட்ரான் வந்து அந்த ஆட்டத்தை விட்டே கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்க வேண்டியது
லைமன் சீரீஸும் சரி தென் வந்து பேசன் சீரீஸ் பிராக்கெட் சீரீஸ் பீஃபன் சீரீஸ் எல்லாம் நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது ஒன்லி பால்மர் சீரீஸ் மட்டும்தான் கண்ணால பார்க்க முடியும் இதைத்தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கண்ணால பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூலமா எந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இது ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிட்டு திரும்ப என்னாகும் கொஞ்ச நேரத்துல செகண்ட்ல இருந்து திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் அப்படி வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் வேலான்னு தமிட் பண்ணுது இதே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து செகண்ட் தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிட்டு திரும்ப கிரௌண்ட் ஷீட் வந்தா செகண்ட் வேலான்னு தமிட் பண்ணுது இதே மாதிரி எவ்வளவு வேலான்னு தமிட் பண்ணுது அது ஃபுல்லா வந்து லைமன் சீரீஸ் இதே செகண்ட்ல இருந்து தேர்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப கிரௌண்ட் ஷீட் வர்றது அடுத்து செகண்ட்ல இருந்து போர்த்து போயிட்டு கிரௌண்ட் ஷீட் வருது செகண்ட்ல இருந்து ஃபிஃப்த் போயிட்டு கிரௌண்ட் ஷீட் வருது இந்த மாதிரி வரும்போது விசிபிள் லைட் உள்ள ரீஜியன்ல இருந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேலன் தபிட் பண்ணோம் அது வந்து பால்மர் சீரீஸ் சொல்றாங்க அடுத்து தேர்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து ஃபோர்த் ஆர்பிட் ஜம்ப் பண்ணிட்டு திரும்ப கிரௌண்ட் ஷீட் வர்றது இதே மாதிரி வந்து பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது பேசன் சீரீஸ் அடுத்து ஃபோர்த்ல இருந்து ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் போயிட்டு திரும்ப வந்து ஃபோர்த் ஸ்டேட்டுக்கே வர்றது பிராக்கெட் அடுத்து ஃபிஃப்த்ல இருந்து சிக்ஸ்த் செவன்த் போயிட்டு திரும்ப வந்து ஃபிஃப்த்துக்கே வர்றது பீஃபன் சீரீஸ் இந்த மாதிரி ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சீரீஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு ஓகே அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேவ்லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலா ரைட் ஓகே ஸோ அந்த கொஸ்டின் பார்த்து முடிச்சிருவோம் எக்ஸ்பிளைன் த லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஓகே போர் பாஸ்ட் லைட்டுடைய போர் மாடல் ஆஃப் அன் ஆட்டம் அடிப்படையில் எந்த ஆர்பிட்ல இருந்து எந்த ஆர்பிட்டுக்கு எந்த பிரின்சிபல் குவான்ட நம்பர்ல இருந்து எந்த குவான்ட நம்பருக்கு அது ஜம்ப் பண்ணுது அதை பொறுத்து என்ன பண்ணணும் அந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ஹச் நியூ ஈக்குவல் டு இஎன்ஐ மைனஸ் இஎன்எஃப் ஓகே என்ன்றது பிரின்சிபல் குவான்ட நம்பர் ஐன்றது இன்சியல் எஃப்ன்றது ஃபைனல் ஓகே அப்ப இன்சியல் அது எங்க இருந்துச்சு ஃபைனல் எங்க போயிருக்கு அப்படின்ற எனர்ஜி லெவல் கண்டுபிடிக்கணும் இதுல நீங்க சஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம எனர்ஜி லெவல் கண்டுபிடிச்சு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் டிரைவ் பண்ணிருக்கோம் மைனஸ் எம் இ பவர் ஃபோர் டிவைட் பை எயிட் என் ஸ்கொயர் எஃப்ஸ் நாட் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் டிரைவ் பண்ணிருக்கோம் இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்குமே எழுதுறோம் ஐக்கு எழுதுறோம் எஃப் க்கு எழுதுறோம் அப்படி எழுதும் போது எம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வடியில் எடுத்துக்கங்க இ கான்ஸ்டன்ட் எயிட் கான்ஸ்டன்ட் எப்சலா நாட் கான்ஸ்டன்ட் ஹை ஹச் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஒன்லி சேஞ்ச் ஆகுறது என் மட்டும்தான் அதனால ஒன் பை என் ஐ ஸ்கொயர் ஒன் பை ஏன்னா ஒன் பை என் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை என் ஐ ஸ்கொயர் சொல்லி வரும் ஏன் சார் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேல ஐ தானே வச்சிருக்கோம் அடுத்து தானே எப்போ வச்சிருக்கோம்னா இங்க நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம்ல வந்து நெகட்டிவ் இருக்கா அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எஃப் ஸ்கொயர் ஆயிடும் அடுத்து வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஆயிடும் சொல்றது புரியுதா அதாவது இந்த ஃபார்ம்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாக ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு எழுதுறோம் அடுத்து இடையில ஒரு மைனஸ் போட்டு அடுத்து இதுக்கு எழுதுறோம் ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்ம்லாலே மைனஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது பாருங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு எழுதும் போது மைனஸ் எம் இ பவர் ஃபோர் பை எயிட் என் ஐ ஸ்கொயர் போடணும் கரெக்டா என் ஐ ஸ்கொயர் எஃப்லா நாட் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் போட்டுட்டு அடுத்து ஃபார்முலாவில் வரக்கூடிய மைனஸ் வந்து எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு அடுத்து என்எஃப்க்கு இதே மாதிரி அகெயின் எழுதணும் ஓகே என்எஃப்க்கு எழுதும் போது அகெயின் மைனஸ் எம் இ பவர் ஃபோர் பை எயிட் என் எஃப் ஸ்கொயர் எஃப்லா நாட் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் கரெக்டா பென் ஆயிடும் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸும் பிளஸ் ஆயிடும் இது மைனஸ் ஆயிடும் ரைட் ஓகே அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்எஃப் அப்படின்ற டேம் எழுதியிருக்காங்க அடுத்து என்ஐன்ற டேம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ தேட்ஸ் ஒய் என்எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் என்ஐ ஸ்கொயர் எழுதியிருக்காங்க ஓகே சரி இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஹைட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஹைட்ஸை வந்து கீழே கொண்டு வந்துருங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து நியூமரேட்டில் இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வரும்போது டினாமினேட்டுக்கு வந்துடும் ஆல்ரெடி இங்கே ஹச் ஸ்கொயர் இருக்கு அதோட சேர்ந்து ஹச் கியூபா மாறிட்டோம் மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபார்ம்லா வந்து டிரை பண்ணியிருக்காங்க புரியுதா ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மட்டும் டிரை ப
இப்ப இது ஃபுல்லா கான்ஸ்டன்ட் தானே இது ஃபுல்லா கான்ஸ்டன்ட் தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்ப சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ஓகே அது எலக்ட்ரான் வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணுது சரியா அப்ப என்ன பண்ணணும் இது வந்து இந்த இடத்துல டூ ஸ்கொயர்னு போடணும் இட் இஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த இடத்துல என்ன போடணும் ஒன் ஸ்கொயர்னு போடணும் ஓகே ஏன்னா ஆக்சுவலி இது நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கிறோம் தெரியுமா இந்த எக்ஸரைட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து வெளியில இருந்து எனர்ஜிய இந்த எலக்ட்ரான் பிஸி பண்ணிட்டு தான் எக்ஸரைட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது போயிட்டு அதிக நேரம் அங்க இருக்காது திரும்ப என்ன ஆயிடும் அதனுடைய கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது சம் வேவ்லென்ட் அமிட் பண்ணுதா இந்த வேவ்லென்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை தான் இங்க கண்டுபிடிக்கிறது காம்லா கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா அப்ப நம்ம எந்த ஆர்பிட்ல இருந்து எந்த ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணுது ஃபைனல் ஆர்பிட் எது செகண்ட் அதனுடைய கிரவுண்ட் ஸ்டேட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம கரெக்டா இந்த இடத்துல ஃபைனல் இன்சியல் சப்ஸ்டி பண்ணோம்னா வில் கெட் சவரல் வேவ்லென்ட் ஓகே இப்ப இந்த இது கான்ஸ்டன்ட் தானே அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்ன பண்றாரு இதை ஃபுல்லா ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஆர் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்ம்ல ரீப்ளேஸ் பண்றாரு அந்த ஆறுக்கு ரிட்பர் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு நியமிக்கிறார் ஓகே ஏன்னா ரிட்பர்க் என்ன பண்றாரு இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபுல்லா தூக்கிட்டு அதுக்கு போல ஒரு வேலிஸ் கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்றாரு அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன் டென் பவர் செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு இதுக்கு போல அந்த ரிட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட் ஆறுன்ற வழியோ சப்ஸ்டி பண்றாரு ஆஹ் ஃபார்ம்ல ரொம்ப சிம்பிளா மாறிடும்ல கேட்டா ஏன்னா அது அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபுல்லா தூக்கிட்டு ஆறுன்னு சொல்லி போட்டோம்னா அப்ப ஒன் பை ஆறு இன்ட்டு என் ஆயிடும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார்ம்ல வந்து என்ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் என்எஃப் ஸ்கொயர் சொல்லிட்டு மாறிடும் ஓகே இந்த ஃபார்ம்ல என்ன ஆயிடுது எழுதும் போது ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைனல் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு ஓகே ஒன் பை என் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை என் ஐ ஸ்கொயர் கரெக்டா சப்போஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பல வேவ்ல இருந்து போடணும் வைங்களேன் அப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல சி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டா ஓகே அப்ப லேம்டா ஈக்குவல் டு சி பை நியூ சரியா இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சாரி இப்ப நியூ தானே வேணும் சரி நியூக்கு பல சஸ்டி பண்ணும் நியூ ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா ஓகே யா அப்ப இந்த ஃபார்ம்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நியூக்கு பேலா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிபிஐ லேம்டா சொல்லி சஸ்டி பண்ணிட்டு ஒன் பை லேம்டா உடைய வெளியில் வந்து என்ன பண்ணலாம் இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இந்த ஃபார்ம்ல நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் பட் இங்க வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் ஃபார்ம்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க தேவைப்பட்டா வேவ்லென்த் வந்து நம்மளுக்கு பேசிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்த வேவ்லென்த் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ தட்ஸ் ஆல் தே ஃபோ ரிட்பர் கான்சன்ட் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த கான்சன்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க தேஃபோ ரிட்பர் கான்சன்ட் வெளியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன் டென் பர்ஸ் செவன் பர் மீட்டர் இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் செவன் வந்து கிடச்சிருக்கு எம்பிரிக்கல் பால் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லாவும் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாகவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண அந்த ரெண்டு வேலையும் ஆக்யூரேட்டாக வந்து கிடச்சனால இவருடைய கான்செப்ட் வந்து என்ன ஆச்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகே த தியரட்டிக்கல் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூஸ் ஆஃப் ரிட்பர் கான்சன்ட் ப்ரொவைடட் த டைரக்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் போர் மாடல் ஓகே அதாவது அந்த ரிட்பர் கான்சன்ட் அடி வழியை வந்து தியரட்டிக்கலாகவும் சரி எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம் வழியாகவும் சரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஆன்சர் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவலாக இருந்தனால போர் மாடலுடைய இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே இப்போ என்எஃப் என்ஐன்றது எனர்ஜி ஓகே அந்த பிரின்சிபல் பாயிண்ட் நம்மளுடைய எனர்ஜி லெவல் அது நம்ம எந்த எனர்ஜிலேருந்து எந்த லெவலுக்கு ஜம்ப் பண்ணுதோ அதை பொறுத்த என்ன பண்ணணும் ஃபார்ம்ல வந்து சஸ்டி பண்ணோம்னா வில் கெட் ஆன்சர் ஓகே இதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சீரீஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் வி ஹாவ் லைமன் பால்மர் பேசன் பிராக்கெட் அண்ட் பீஃப் அண்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சீரீஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு சீரீஸ் எவ்வளோ அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரம் எங்கேருந்து எங்கே ஜம்ப் பண்ணுது அப்படின்றத நான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து பால்மர் சீரீஸ் மட்டும்தான் போட்டான்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி லைட் ரைஸ் இருக்கும் மற்ற அதுவுமே கண்ணுக்கு தெரிய மாதிரி லைட் ரைஸ் இருக்காது அதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் இஸ் கால்டு எமிசல் லைன்ஸ் ஓகே இங்கே மீட் பண்ணதுக்குள்ள எமிசல் லைன்ஸ் சொல்லலாம் இதே இது வந்து ஆட்டம் அப்சர்வ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து அப்சர்ஷன் லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே இது எப்போ
ஃபர்ஸ்ட் ஆறு ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் கான்ட் நம்பர்ல இருந்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜம்ப் பண்ணி திரும்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டிக்கு வர்றது பால்மர் மீன் பால்மர்னா செகண்ட்ல இருந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜம்ப் பண்ணிட்டு திரும்ப செகண்டுக்கு வர்றது தென் பேசர்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீல இருந்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் போயிட்டு அடுத்து தேர்டுக்கு வர்றது அடுத்து இதே மாதிரி பிராக்கெட் அண்ட் பிஃபன் சீரீஸ் ஓகே ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே இதே ஃபார்ம்ல தான் ஓகே நம்மளுக்கு வேற எந்த சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை தஸ் இம்பார்டன்ஸ் கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் பாஸ் த்ரூ த ரேடிஃபைடு அனலைஸ்ட் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இந்த செவரல் டார்க் டைம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் என்ன டார்க் லைன்ஸ் எப்படி கிடைக்குது எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி கிடைக்குதுன்றதை ஸ்டார்டிங்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பிளேஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஓகே இந்த செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்னா நம்மளுக்கு இப்படி வேவ் லென்த் கிடைக்கும் அந்த ஹைட்ரஜனை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் மூலமா ஹைட்ரஜனை வந்து இப்படி வந்து க்ளோ பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் டிச்சார்ஜ் கொடுத்து க்ளோ பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் லைனும் கிடைக்கலாம் அது எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஒப்பிட்ட வேர்ல்ட் மட்டும் எமிட் பண்ணலாம் இதே ஒரு கேஸ் ஒடியில பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அப்சர்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் படியும் கிடைக்கலாம் ஓகே டிபெண்ட் அப்பான் நம்ம வந்து எது வழியில பாஸ் பண்றோம் டைரக்டா ஹைட்ரஜன் லைட்டை வந்து நம்ம பிரிசத்துல பாஸ் பண்ணோம்னா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் இதே வந்து போற வழியில ஏதாவது ஒரு கேஸ் இடையில ஃபில் பண்ணி அமிச்சோம்னா அந்த கேஸ் என்ன பண்ணோம் இந்த வேர்ல்ட் மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து அலோவ் பண்றோம் அப்படிதான் என்ன இந்த அப்சர்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த இடத்துல மட்டும் டார்க் லைன் இருக்கும் மற்ற இடத்தெல்லாம் கலர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இது இல்லாம நம்ம வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் இல்லாம டைரக்டா வந்து அந்த இடையில வந்து பிரிசம் வச்சு பிரிக்காம டைரக்டா அந்த ஹைட்ரஜன் பல்ப் எரிய விட்டு நம்ம வந்து கலர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் தென் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் தென் அப்சர்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து கிடைக்கிறத வந்து இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க சரியா அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க தே ஃபோ The explanation of hydrogen atom spectrum provided by a Bose model on the brilliant achievement of the Bose model. What did they do? In 1922, Bose won the Nobel Prize. That's all today.